金刚石是世界上最硬的物质吗？其实硫化碳缺才是。它的硬度比金刚石还要硬四十倍，但却比纸轻一千倍。物质的硬度与物质内分子原子的排列有直接关系。我们以碳元素为例，同样是单质碳元素组成的物质，其内部各个分子之间如何排列，决定所构成物质的硬度大小。碳黑是碳原子杂乱无章的排列，所以碳黑的结构比较松散，用指甲盖一戳就能留下印子。石墨是碳原子平行单键排列，比碳黑要硬多了。金刚石也是由碳原子构成，内部为四键立体共用排列。如果我们拿显微镜观察，就会发现金刚石内部碳原子都是一个个的稳固三角形。硫化碳缺组成成分非常的简单粗暴，是由非常多的碳原子一串一串的组成的。它的内部结构非常的紧密。金刚石放大后，内部还有很多三角形空洞，而硫化碳缺各个原子之间的空隙非常小。这种结构是硫化碳缺逆天硬度的直接原因，其硬度是一般钢铁的200倍。如果看过《三体》，你肯定会对小说里面关于水滴的描述感到不可思议。一颗普普通通的水滴，对地球人花费数百年研究建造的钢铁宇宙飞船，犹如快刀切菜一样，轻而易举就能全部穿破。人类建筑的钢铁巨兽，在水滴面前就像纸糊的一样，没有丝毫抵抗力。为什么水滴能有这样的威力？原因就是水滴的内部分子间没有一丝一毫的间隙。三体人通过科技手段将水滴内部的分子锁死，不会震动，没有缝隙，绝对的致密。科学家将水滴放在数千万倍高科技显微镜下，依旧看不到水滴内的分子结构。水滴绝对的硬度是其最大的威力，人类毫无办法被降维打击。硫化碳缺为什么这么硬？与水滴的原理大致相同。当然，硫化碳缺自然不够格与绝对硬度的水滴相比，毕竟水滴只存在于科幻小说里面，而硫化碳缺存在于我们的真实空间里。硫化碳缺不光有着很高的硬度，它的重量却很轻。在未来，硫化碳缺能够施展拳脚的地方也很多，被科学家称为材料之王。在一些对周围环境苛刻的研究领域，比如深海探索。人的肉体绝对承受不了这种环境，科学家们需要制造出能够抵抗住上万米海水压力的潜水设备，就需能有材料制造出潜水机器人，代替人类进行深海探索。由于机器人内部有着各种精密电子元件，普通的材料无法对其进行全方位保护，硫化碳缺可能就非常适合。在航天领域，硬度更高、质量更轻的硫化碳缺发挥空间更大。我们都知道，发射火箭对所承载的重量有着严格要求。发射的货物越重，那所需的费用也就越高。如果采用硫化碳缺这类材料制造火箭，那火箭每次能够携带的货物那将成倍的增加，火箭的发射成本也将继续下降。材料的高强度与轻量化一直是材料科学家们追求的方向。目前已经投入应用的碳纤维材料，在民航客机上广泛使用。使用碳纤维制造的飞机比普通飞机质量轻 10% 至 20% 对飞机的燃油经济性、承重量都大有好处。如果采用硫化碳缺来设计飞机的某些部件，那保守估计，整个飞机的重量将减少 50% 以上。说了这么多硫化碳缺的优点与设想，可目前这种材料还仅存在于实验室，并没有使用案例。因为硫化碳缺的加工制造工艺并不成熟，无法做到批量生产，加工制造成本非常高。希望有一天科学家能突破瓶颈，让硫化碳缺早日商用。